लाइ बहनी हो यह हम मोस्ट रिपिटेड पास इयर को सीरीज को तेसरो भिडियो हो रिडियो में हमें कार्बोनियल कंपाउंड कार्बोक्जालिक एसिड और नाइट्रो कंपाउंड्स को फिर भी मोस्ट रिपिटेड कोईसन्स रोस्ट इंपोर्टेन्ट कोईन्स लगभग राउंड एबाउट सिक्सटीवटा जस्तु कोईसन्स मैं लेकर आज ये तिमला यही यहीं बार सोधे कोईसन्स अटेड कोईसन्स मैं कराई दिया इसमें लोभा अगड़ी हमें अल्कोहल फिनल इथरसम कर सकते थी हाई ल अब तिमार इसको नोट चाहिए अभी मैं फिर भी यो हम इंट्रांस टोज भेलीग्राम चैनल तैं गए जोइन कर तैं हमें यह सब जे जे पढ़ा हो हम यूट्यूब चैनल में भक्त सब कुछ को पीडिएफ तैं हाल हो प्लस बोटनी को सब तो हम सीर सर सीरीज को पीडिएफ नहीं अभी अभालेबल कर दून भाषा फ्री में छो कु तैं गए तिमी तैंबड़ एडवांटेज लिना सको हाई ल अब इस पड़ी फिर भी हम केमिस्ट्री कोर्स को बारे में तिमला इफ केमिस्ट्री में कुछ कुछ गाड़ो होते अर्गनिक इनअर्गनिक फिजिकल चाहे जुन ही कुछ में हो तिमला बेस बड़ा कुछ बुझ् गाड़ो भाषा में तिमें केमिस्ट्री को कोर्स लिता होली नईकन अल हम हमें इसलिए टू थाउजेंड में दिदे हाई तो टू थाउजेंड में अरे टू थाउजेंड के लिए टू थाउजेंड में यह कोर्स अभालेबल कर दी रहा हम वेबसाइट में इसको तिमें टू थाउजेंड में हाई तो इसलिए काट ही टू थाउजेंड बना इस लिना मन इफ यू आर इंट्रेस्टेड है अभी पढ़ा को अभी जिस मैं पढ़ा कुछ बुझ्ते तिमला मन चाहिए यू कैन डिरेक्टली नंबर में कंटैक्ट कर नंबर में कंटैक्ट कर अथवा नंबर में पेमेंट करें कंटैक्ट कर अथवा तिमें मैं नहीं कंटैक्ट कर मेरे नंबर नाइन एट वन फाइव थ्री एट जीरो थ्री जीरो जीरो मेरा नाम से मैं भन्न बिर्स शिशिर साई हो एमबीबीएस सेकेंड इयर बीपीके एचएस में हाई ल तिमला अथवा अर्गनिक को अर्गनिक कोई डाउट भो यऊती के तिमें मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप कर सोद्धा भी हो ल अब इस पड़ी ये मई हो यहाँ देखे अभी ऊँचे बीजू हो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने मैं अर्गनिक पढ़ा ऊ मानस हो इनअर्गनिक केमिस्ट्री पढ़ाने हाई तीन सब ये कोर्स में तिमला मोडिब्रो कोईसन्स पास्ट इयर कोईसन्स नोट में आने करी हम सब कुछ पढ़ाई हाई त अब सुरू कर यो अगाड़ी को थोड़े रिकैप भाई तमेसन अफ साइनो हाइड्रोन इज एक्जापल अफ के भन त मैं तिमला यह कोईसन को कोईसन कर दी सकता है साइनो हाइड्रोन भनी सके के रिएक्शन हो अल्डी हाइड्रेन किटोन अल्डी हाइड्रेन एंड किटोन को क्यारेक्टरिस्टिक रिएक्शन के न्यूक्लिफिलिक एडिशन रिएक्शन एनआर हो है एनआर हो ल तेकार साइनो हाइड्रोन वाला कुछ रिएक्शन बनाने फिर जब अल्डिहाइड अथवा किटोन लल्डिहाइड अथवा किटोन लाइम के संग ट्रिट कर एचसिएन संग ट्रिट कर यहाँ पर तिम्रो आरसी अभी यहाँ पर ओएच अच्छ सीएन यही हो इस नहीं हम के साइनो हाइड्रोन भाई तो अब इस पड़ी द फर्मेशन अफ यही तो रही है फर्मेशन अफ साइनो हाइड्रोन फ्रम किटोन इज एन एक्जापल अफ न्यूक्लिफिलिक एडिशन रिएक्शन ल अगड़ी को रिकल भाई तब हम इसमें जाऊँ विच रियाजिन कन्वर्ट बोथ एसिटल डिहाइड एंड एसिटोन टू अल्किन तिम को रिसेंटली सी में सोधे को एसिटल डिहाइड र एसिटोन अल्किन में कन्वर्ट करने रियाजिन को नाम के होने भाग सुरू में यह हेरूम ल के नेम रि रिडक्शन रिएक्शन कार्बोनियल कंपाउंड में जो जो अभी ये तिमार नेम रिएक्शन पढ़ाई दी मेम में रिडक्शन रिएक्शन एकदम धीरे इंपोर्टेन्ट पैलो हेरूम अल्डिहाइड रिटोन के कन्वर्ट करने रिएक्शन अल्किन में अब एट जानी राख हाई रिडक्शन रिएक्शन में कार्बन नंबर के होता सेम हो ये कुछ विचार कर रिडक्शन रिएक्शन में कार्बन नंबर के होता सेम हो ल अब यह अल्डिहाइड रिटोन के कन्वर्ट करने रिएक्शन हो अल्किन में हमीस दुईटा रि दुईटा रिएक्शन एट के होल कृष्ण रिडक्शन अर्क के हो क्लेमेन्सन रिडक्शन तिमें था पाँन पर्ने वाने यहाँ के होने भाग रिएजेंट एकदम धीरे इंपोर्टेन्ट यह के प्रेजेन्स में यह रिएजेंट इस होल कृष्ण को रिएजेंट के होता एनएस टू एनएस टू जल्द के भाई हमें हाइड्राजिन अभी केओएच एनएएच बेस हो इन इथाइलिन ग्लाइकोल हाई तथवा ग्लाइकोल भन्न सकता अथवा कहीं ये मात्र दिखाई हाइड्राजिन एनएएच अथवा केओएच हाई अलेमेन्सन रिडक्शन को जिंक अमलगम कंकैसियम ये तो मैं भन्दे ये तो तिमला था बनला तर इस याद कर कसरी भाई याद हो रही बुझ् आपको ठाव में याद हो आपको ठाव में लेस में इसलिए याद करना फेमस निमोनिक भाई होल्फले के भर समझिने होल्फले नाची नाची किस कर समझिने हाई लोने के भाग होल्फ बड़ा होल्फ कृष्ण रिडक्शन समझ अभी नाची नाची एन एन योने के हाइड्राजिन समझ एनएस टू एनएस टू यहाँ एच भी है एनएस टू एनएस टू हाइड्राजिन समझ किस बड़ा के बड़ा केओएच समझ अथवा एनएएच समझ हाई ल्लेमेन्सन में यहाँ के मेन छ मेन के छोरा मं लोरा मंत्री उन्नी लाई उन्नी 
प्लान प्रिय अथवा पछि गएर तिमीहरुको फ्यूचर वाइफी त्यसले के भन्छ भन्दा मेरो जानु भनेर भन्छु नि हैन ल जानु बड के समझिने जिंक मेरो बड के समझिने मर्करी समझिने भन्न खोजेको जिंक अमलगम भन्न खोज्यो ल क्रेमेन्सन मा के छ सी कंक एचसीएल अथवा यहाँ पनि सी अनि सी ल अब जानु उनी भनेको पनि सी त हो नि हैन त्यही भएर है ल कंक एचसीएल मा यो भनेर समझ ल अब यति भइसि मैले के भने अल्डिहाइड र किटोन केमा कन्भर्ट हुनु पर्यो अल्केन मा कार्बन नम्बर सेम त्यसपछि दुईटा कार्बन नम्बर को अल्केन बनाऊ के भन्छ इथेन तीनटा कार्बन नम्बर को अल्केन बनाऊ प्रोपेन हेर त कति सजिलो ल भइदि हाल्यो नि यति भइछि ल यो हाम्रो होल क्रिस्टल रिएक्सन अब अर्को रिएक्सन रिएक्सन पढौ जसमा चाहिँ हेर यो चाहिँ के थियो भन्दा फेरि हामीले अल्डिहाइड एन्ड किटोन ला अल्केन मा कन्भर्ट गर्थ्यौ भनेको यो केमिकल प्रोपर्टी थियो कार्बोनिल कम्पाउन्ड को यो चाहिँ के हो अल्डिहाइड को प्रिपरेशन हो है अल्डिहाइड को प्रिपरेशन हो अनि यसमा पनि यो रिएक्सन पुरै कम्प्लिट रिएक्सन हैन यो के हो पार्शियल रिएक्सन हो अथवा पार्शियल हाइड्रोजिनेसन हो है त ल पार्शियल हाइड्रोजिनेसन किन भनेको म एकछिनमा बुझाइन्छु है त ल अनि यो रिएक्सन को नाम चाहिँ के हो ल हेरेर भन्नु त यो रिएक्सन को नाम के होला यो रिएक्सन को नाम चाहिँ के हो रोजेनमन्ड रोजेनमन्ड्स रोजेनमन्ड्स रिडक्सन रिएक्सन है त रोजेनमन्ड्स रिडक्सन रिएक्सन यसमा चाहिँ के हुन्छ हामीले एसिड क्लोराइड लाई एसिड क्लोराइड लाई हाइड्रोजिनेसन गर्छु हाइड्रोजिनेसन पार्शियल कि कम्प्लिट पार्शियल हाइड्रोजिनेसन पार्शियल हाइड्रोजिनेसन किन भन्यो भने भन्दा फेरि यो केसमा चाहिँ हेर हाम्रो हाम्रो हाइड्रोजिनेसन अथवा रिडक्सन गर्ने भनेको एच टु पिडी एच टु पिटी हैन एच टु इन प्रेजेन्स अफ मेटल भने भनेको थियो नि तर यहाँ त हेर त बीएसओ4 पनि हुन्छ अनि यो जुन यो हुन्छ नि यो सल्फर क्युनोलिन जाइन इनाले के गरे हुन्छ पोइजन गरे हुन्छ पोइजन गर्नु भनेको जुन त्यो रिड्युसिंग एजेन्टको क्षमता थियो त्यसलाई के गर्दिन्छ घटाइदिन्छ अब त्यसको क्यापेसिटी नै घटिसके पछि त्यसले कम्प्लिट रिडक्सन गर्छ कि पार्शियल भन्दा पार्शियल रिडक्सन गर्छ पार्शियल रिडक्सन गरेर के बनाउँछ अल्डिहाइड बनाउँछ प्लस एचसीएल बनाउँछ है त एउटा एच लाई लगेर यहाँबाट यो सीएल हटाइदेऊ अनि एउटा एच लाई लगेर यहाँ जोडिदेऊ है ल अब यहाँ अर्को जान्नु पर्ने कुरा मान यो त के रहिस पार्शियल रिडक्सन रहिस अथवा पार्शियल हाइड्रोजिनेसन यदि यसको कम्प्लिट रिडक्सन भएको भए जस्तो एच2 इन प्रेजेन्स अफ पिडी भएको भए यो केसमा चाहिँ तिम्रो के बन्थ्यो आर सी एच2 ओएच भनेको अल्कोहल बन्थ्यो अल्कोहल पनि सेम कार्बन नम्बर के के बन्छ अल्कोहल बन्छ है ल यो ध्यान दिनु पर्ने यो ध्यान दिनु पर्ने कुरा त्यही भएर अब यहाँ है त तिमीहरुलाई यो रिडक्सन रिएक्सन कसरी हुन्छ भन्ने लाग्छ नि मैले त्यो एउटा यही मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ मैले के हालिदिएको छु त्यो रिडक्सन रिएक्सनको त्यो सबै गराइदिएको छु के त्यहाँ गएर एकचोटि हेर ल मैले ट्रिकबाट सिकाइदिएको छु है ल अब यस पछाडि हामी जाउँ कहाँ गयौँ ल के भन्छ भन्दा यो भन्छ अब यो पिडी प्ल पिडी स्लास बिएसओ पो अथवा पिडी स्लास सिएसओ त्यसलाई हामी के भन्छौँ लिनलार्स लिनलार्स क्याटलिस्ट भन्छौँ यसलाई के भन्छौँ लिनलार्स क्याटलिस्ट भन्छौँ हेर यो सबै क्वेसन सोध्ने क्वेसन हो यो लिनलार्स क्याटलिस्ट भनेको पास्ट इयर क्वेसन हो यो पनि अनि यो जुन यो क्वेसन छ नि यो क्वेसन पनि तिमीहरूलाई सोधिरहेको हुन्छ टेस्टहरूमा सबैतिर सोधिरहेको हुन्छ है नजुक्किने फेरि एस टु पिडी भनौँ भने चाहिँ अल्कोहलसम्म बनाउने यदि यो भनौँ भने चाहिँ पार्सियल हाइड्रोजिनेसन यो सल्फर क्युरोलिन जाइलिन बिएसओ पो दिएको छ भने चाहिँ त्यो के हो अल्डिहाइड बनाउने भन्यो है त ल त्यसमा हाम हेर त एसिटल डिहाइड र अल एसिटल डिहाइड भनेको अल्डिहाइड हो अनि यो एसिटोन भनेको किटोन हो भनेको अल्डिहाइड स्लास किटोनलाई अल्डिहाइड र किटोनलाई अल्केनमा लाने को हो भन्दा फेरि हाम्रो यो जिंक एचजी भनेको जिंक अमलगम र कङ्क्याचियल यो कुन रिएक्सन हो होल क्रिस्नर रिडक्सन रिएक्सन है त एस टु र एनआईले के गरिदिन्छ कम्प्लिट रिडक्सन गर्छ है कम्प्लिट रिडक्सन गर्यो भने अल्कोहलमा कन्भर्ट गरिदिन्छ है त यो आई टु एनएच भनेको आइडोफोम रिएक्सन हो अनि यसले पनि कम्प्लिट रिडक्सन गरिदिन्छ है त ल एलआई एलएस फुली अब यस पछाडि अरूमा हेर ट्रिटमेन्ट अफ वान फिनाइल इथेनोन अब यहाँ ओन भनेको के हो यो किटोन हो किटोन अब हेर यहाँ यहाँ दिएको कुरा इम्पोर्टेन्ट छ हाइड्राजिन छ इन प्रेजेन्स अफ एन सोडियम हाइड्रोअक्साइड छ भने त्यसले के दिन्छ इथाल बेन्जिन इथाल बेन्जिन भने के हो अल्केन अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सो यहाँबाट के यो यो रिएक्सनको नाम के हो यति बु हामी बुझिहालिन्छ क्या हाइड्राजिन इन प्रेजेन्स अफ एनएवेस भन्यो भने त्यो के हो होल क्रिस्नर रिडक्सन हो है त ल इन रोजेनमा रिडक्सन प्रोडक्ट फर्म इज के भन्ने हो अल्डिहाइड भन्ने हो है अनि सी एच थ्री सी ओ सी एल अन ट्रिटमेन्ट हेर त एस टु इन प्रेजेन्स अफ पिडी बिएसओ पो अब एस टु इन प्रेजेन्स अफ पिडी बिएसओ अल्डिहाइड दियो रिएक्सनको नाम के हो रोजेनमन्स रिडक्सन ल विच अफ द फोलिङ नेम कन्भर्ट हेर त फेरि किटोनलाई हाइड्रोकार्बनमा लानु पर्यो त्यो के हो होल क्रिस्नर रिडक्सन हेर यो सबै तिमीहरूलाई सोध्यो पास्ट इयर क्वेसन हो मैले सबलाई एक ठाउँमा भेला पारिदेऊ ल हेर अब सी एच थ्
अभी गर होने के एसिडल डिहाइड कसरी था पाने भाई बीएसओ को छुटा बा अब इस बीएसओ को नदिने भाग अल्कोहल भी तो अप्सन में दिन्थ अल्कोहल छेन हाई ल विच आर द फलोइंग रिड्यूस कार्बन ते कुछ हो कार्बन कंपन में के कन्वर्ट कर हाइड्रोकार्बन के हम क्लेमेंसन रोडक्शन कि क्लेमेंसन रोडक्शन कि होल क्रिस्टन रोडक्शन समथिंग हई ल अब हम कैनिज कैनिजारो ल अब यह लास्ट धीरे इंपोर्टेंट रिएक्शन हो कैनिजारो रिएक्शन रोल रिएक्शन लैनिजारो रिएक्शन एल्डो अब हे इस समझने का भादा फिर इस समझने में साहे सजिलो तिम उपाय भाई ल एल्डोल में के ए ए स्टैंड फर के भन्न खोजे इसलिए अल्फा हाइड्रोजन भन्न खोजे भन्न खोजे तिमला एल्डोल कंडेन्सेसन में के हो अल्फा हाइड्रोजन हो कोसंग भाग अल्डिहाइड रिटोनस के अल्फा हाइड्रोजन हो डी डी को भादा फिर डाइल्युट बेस यूज कर डाइल्युट बेस यूज हो अब अर्क कैनिजारो में कैनिजारो में यह जे जारो जारो बने के जीरो जीरो के भन्न खोजे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ के सी सी बड़ा के भन्न खोजे कंसनट्रेटेड बेस भन्न खोजे हई ल बेस के होना सकता एनएओएच केओएच है बीएओएच ओल टू एसआरओएच ओल टू जे होना सक्यों लही कुछ मैं यहाँ लिखा हाई तो अल्फा हाइड्रोजन अभी कंक एनएएच हो डाइल्यूट हो प्रोडक्ट के बन भादा फिर यो एल्डोल कंडेन्सेशन रिएक्शन में तिम्रो प्रोडक्ट के बन सुरू में एल्डोल भाज एल्डोल को के बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और किटोन हो अब यह एल्डोल हिट गयो यदि यह एल्डोल हिट गए यहाँ पर निस्क जल पानी टिप्पो टिप्पो वर्षा पानी भ पानी निस्क पानी निस्के के बन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बन ली कर प्रोडक्ट कैनिजारो को प्रोडक्ट भाई कैनिजारो में के हो भादा ए कैनिजारो दिने वाक अल्डिहाइड ने मात्र हो किटोन ने दिदेन हाई कैनिजारो ये कुछ दिमाग में राखी रख लिस कैनिजारो में अर्क के भादा फिर तिम्रो जस्त कैनिजारो में अल्डिहाइड भो अल्डिहाइड छल्डिहाइड में अवटा कुछ दुईट कैनिजारो रल्डिहा इसमें हमी एल्डो रैनिजारो में हम के यूज कर टू मोलिकुल्स यूज कर टू मोलिकुल्स यूज कर दुईटे में दुईटा मोलिकुल्स में यहाँ के होता भादा फिर एवं मोलिकुल से क्या होक्सिडाइज भर साल्ट में कन्वर्ट हो कार्बोक्जालिक एसिड को अथवा अज सीम्पल में भाई कार्बोक्जालिक एसिड में कन्वर्ट हो क्योंकि हमें ठा यदि अल्डिहाइड को अक्सिडेशन भार्बोक्जालिक एसिड बन हई साल्ट कसरी बन मो बुझाइन अभी ल यदि अल्डिहाइड को रिडक्शन भोने रहे अल्कोहल भाँच ये ठा चाह हमें हई तेस भाई हेरा एवं मोलिकल अक्सिडाइज भर के बन साल्ट अफ कार्बोक्जालिक एसिड अर्क के बन अल्कोहल बन ल एक्जापल हेमं तो लु भन अब हेरा कैनिजारो दिने दुईटा कुछ लुक को टुप्पोम राख हई मुख को टुप्पो में तो कस राख्ने जे भाई मतलब टिप अफ द टंग भाई जीब्रो को टुप्पो चाहिए रहे लैनिजारो रिएक्शन में कैनिजारो रिएक्शन दिने भाई दुईटा समझ एवटा फर्मल डिहाइड अथवा मिथानल अर्क बेन्जल डिहाइड यह दुईटा लाइन नबिर्स हई ल फर्मल डिहाइड रेन्जल इन दुईटा में अल्फा हाइड्रोजन हो अरुअर भी होता तो मिस्तार भू तर यह दुईटा तिमें बिर्स भैन हई ल अब इक्जापल हे ल मैं बेन्जल डिहाइड लिखाई दिए अब हे बेन्जल डिहाइड अब यू अब यहाँ हाई तिम ये सीम्पली बुझ कि एनएओएच भाई यू कंसनट्रेटेड एनएओएच फिफ्टी पर्सेंट बेस दिया कुछ ठाव में ल अब हे तिमला बेन्जल डिहाइड अथवा अल्डिहाइड दिया अल्डिहाइड रहा के दिया बेस देखे बेस देखे तिमला के भाई तिमला के बुझ्पो तो कैनिजारो अब यहाँ तो कोईसन ने नहीं भनीह है बेन्जल डिहाइड हो बेन्जल डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना भाई के जान भो कैनिजारो में कैनिजारो में गई सके इस बना पे लो अक्सिडाइज भाई बना पो एसिड ल अब बेन्जल डिहाइड बड़ा कुछ एसिड बन भाई बेन्जोक एसिड बन तर यहाँ कहीं साल बना भाई भादा फिर यू यू बेन्जोक एसिड बी एसिड हो अब हमीस के बेस अथवा एनिओएच एसिड र बेस मिलेर के दिन पर्यो साल दिन पर्यो क्या ते भर से प्रोडक्ट में साल बनने हो हई एक्चुअली बनु एसिड हो तर एसिड फर्दर रिएक्ट करें साल बनाइ ल साल बनने वो प्लस अभी अर्क रिडक्शन करें कि बन अल्कोहल बन इसलिए हम बेन्जाइल अल्कोहल भाई बन मैं बेन्जाइल अल्कोहल लो के सोडियम बेन्जोएट साल्ट हाई सोडियम बेन्जोएट ल अब इस पड़ी ल अर्क एक्जापल हेमं तो 
यो के हो एसिटलडिहाइड एसिटलडिहाइड अब बेस तयार छ यहाँ अल्फा हाइड्रोजन छ ती तीन एउटा हैन ल छ भने यसले के बनाउँछ यो सुरमा एल्डोल बनायो एल्डोल भनेको के भन्या थिए मैले बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड र किटोन किन बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड र किटोन भनेको भन्दा हेर यो फंक्शनल ग्रुप हो फंक्शनल ग्रुपको छेउको कारणलाई के भन्ने अल्फा अल्फाको छेउलाई के भन्ने बीटा बीटामा के छ ओएच बीटामा बीटा बीटा कार्बन ओएच भएको कारणले गर्दा बीटा हाइड्रोक्सी भन्यो अब यो के हो अल्डिहाइड हो त्यही भएर बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड इज अल्सो नोन एज एल्डोल ल अब इसलिए हिट गए मैं कि भाई थे पानी निस्किं पानी निकाल दो पानी निकालता फिर यहाँ बड़ ओएच निकाल रेव को बड़ छेव को बड़े निकाल एच निकाल हाई दिगाल के बनने वो तिम्रो माइनस एच टू निस्क यहाँ आ यहाँ बड़ ओएच निस्को यहाँ बड़ एच निस्को यहाँ क्या आने पर्यटन डबल बोन आने पर्यटन क्योंकि मैं हर एक पल्ट भाई कुछ कुरो हटो भी अथवा एलिमिनेट भो कुछ कंपेन्सेट कर भरपाई करना डबल बोन ते भर यहाँ डबल बोन आए फिर तिमार लग्ला फिर ये हाइड्रोजन कें निस्किन भादा फिर हई तो हम रूल हो तो सेजेफ रूल पढ़ा थे वाला तिमें हई लेस पाड़ी के करने भादा फिर ये कुछ बनी सको अथवा सीम्पली अल्फा बट एस निस्किं बीटा बड़ ओएस निस्किं वाले समझा भी भो अल्फा हाइड्रोजन हो तो अल्फा बट हाइड्रोजन निल बीटा बड़ ओएस निल अब ते पाड़ी कह गए ल अब यहाँ भैस पाड़ी ये के तिम्रो अब हे हमें यहाँ के भाई थी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को भाई थी मैं अनसैचुरेटेड तिम्रो के हो अनसैचुरेटेड को मल्टिपल बोन भाग अब हे अगे कुछ हाई फिर भी यो फंक्शन हो छे को कारबन अल्फा बीटा हे तो अल्फा रीटा में के डबल बोन डबल बोन लाई भाई अनसैचुरेसन सो इट इज अ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड लुरा बुझे हो कीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एल्डोल को कई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड हाई अब क्वेश्चन में जाऊ कैनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाई अल्डिहाइड हेविंग अल्फा हाइड्रोजन है झुका को तिमला अल्डिहाइड हेविंग नो अल्फा हाइड्रोजन हाई तब अप्सन में किटोन हेविंग नो अल्फा हाइड्रोजन के करते तो होना थे है किटोन है अल्डिहाइड में मैं हाई कैनिजारो लो रिसेंटली सोधे हो हम्रे पाला में सोधे रहे ल यो नोट पॉइंट यो यह खास एक्जाम में सोता छे तर टेस्ट में सोधी रहा हो जो एटा टिपिकल कंपाउंड हो जल्ले एल्डोल रैनिजारो दुईटे दिखा तेल हम के भाई आइसो प्रोफाइल अल्डिहाइड भाई दिस इज आइसो प्रोफाइल अल्डिहाइड यो टेस्ट में खूब सोच हाई तिमर नेम भाइब्रेन को में ल अब यह के तिम्रो सीसिएल थ्री सीएचओ सीसिएल थ्री सीएचओ भाई बहनी हो इट इज क्लोरल यही क्लोरल को मोलिकुलर फर्मुला तिमला एमओई में सोधा कि अब क्लोरल हे यहाँ के नो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन छे तिमला कैनिजारो दिख दिशा जो लगता तर इस कैनिजारो दिदन यदि इस केवेस ट्रिट करने इसलिए के दिख उल्टे क्लोरोफर्म दिशा इस पाई रख हई ल इसलिए ठा पाई रख अब इस बुझ्स मैं मेकानिजम बुझा पर्व अब यहाँ मेकानिजम बुझा सा नई भर तिमर मैं ये क्लास क्लासेस में डिटेली पढ़ाई दिया हो सो इफ तिमर के पढ़ना मन लगे है अब केमिस्ट्री में समस्या है चाहे फिजिकल इनअर्गनिक अर्गनिक जे हो तिमार हम कोर्स जोइन कर एकदम मिनीम मिनीम फी में है सब तो हम होल सिलेबस कवर कर प्लस हमें कोईसन्स मोडल को कोईसन्स प्लस तिमला पीवाई क्यूज तो अलरेडी इसी पढ़ा पढ़ा इंक्लूड भैस क्या हाई सो कु तिमला कुछ पर्टिकुलर चैप्टर में गाड़ो लगे अप्ठारे लगे सो यू कैन टेक आवर कोर्स हाई तो ल तिमें लुने कोईसन्स में गाड़ो लगता भी तिमें हमें सोधना पाए हई लाब अर्क कोईसन हे तो द अल्डिया डैट डू नट अंडर गो एल्डो एल्डोल में हे एल्डोल में जादन भाई ड्यू टू एब्सेंस अफ अल्फा हाइड्रोजन भाई मैं अगि दिन भाई एट फर्मल डिहाइड समझ बेन्जल डिहाइड समझ विच सोच कैन जार यस बेन्जल डिहाइड कभी हेरा तो फर्मल डिहाइड रेन्जल डिहाइडम सकिए कि इन कैनिजार अब यहाँ अर्क कैनिजार में मैं क्या थे प्रडक्ट एवं रिड्यूस्ड भर के बन अल्कोहल रक्सिडाइज भर के बन साल्ट अफ कार्बोक्जालिक एसिड सो के बनो अल्डिहाइड फर्म्स अल्कोहल अब यहाँ अर्क दिया विच डज नट सो कैनिजारो कैनिजारो कल देखा देना बेन्जल डिहाइड देखा फर्मल डिहाइड ने देखा ट्राई मिथाल एसिटल डिहाइड के भाजा सी सी एस थ्री ओल थ्री सी एच ओ अब इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन जीरो है अब एसिटल डिहाइड एसिटल डिहाइड के सो कर एल्डोल हई ल द कंपाउंड डैट अंडर गोज कैनिजार रिएक्शन इज फर्मल डिहाइड ल वेन बेन्जल डिहाइड रिएक्स विथ कंक एनएवेज कंक एनएवेज सब बेन्जल डिहाइड रि हे ये क्वेश्चन बेन्जल डिहाइड लंक एनएवेज सब रिएक्ट गए के बनो सोडियम बेन्जोइड बनो बेन्जाल अल्कोहल ये मैं अगि तिमें एक्जापल में कराक रिएक्शन हो सो दिश इज कैनिजारो रिएक्शन वेन बेन्जल डिहाइड इज ट्रिटेड विथ एसिडिक एनाइड ल अब हे यह के भाजा एसिडिक एनाइड्राइड सब हमें के गये बेन्जल डिहाइड ट्रिट गये इन प्रेजेंस अफ सोडियम एसिडेट द प्रोडक्ट फर्म इज बना है लगी हम सुरू में यू यू हेर 
बेन्जल डिहाइड को के रिएक्सन छ हेरौ है दुईटा रिएक्सन एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि नेम रिएक्सन हो एउटा पर्किन्स कन्डेन्सेसन अर्को बेन्जेन बेन्जोइन कन्डेन्सेसन यो दुईटैलाई हेरौ है यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो धेरै चोटी सोध्या छ ल हेर पर्किन्स रिएक्सनमा चाहिँ के हेर्नु पर्यो तिमीले भन्ने भन्दा फेरि पहिलो कुरा त बेन्जल डिहाइड हो भनेर हेर्नु पर्यो ठीक छ प्रोडक्टमा तिम्रो के भन्छ सिनामिक एसिड भन्छ सिनामिक एसिड भनेको के हो यो है इसको मैं आईओपीसी नेम भी लिख दिया अलग मैं तिमला भू सुर में था तो होने तो है पर्किन्स में के होता बेन्जल डिहाइड बड़े के बन पो सीनामिक एसिड बनु पो के प्रिजेन्स में हेरा इथानोइक एनाइड्राइड संग रिएक्ट कर इन प्रिजेन्स अफ सोडियम इथानोइड इस सोडियम इथानोइड सोडियम इथानोइड भी भन्ना होथवा सोडियम एसिटेड भी भन्ना हो एसिटेड भन कम नाम हो एसिडिक एसिड को अब इस इथानोइक एनाइड्राइड भी भन्दा हो अथवा इस हमें एसिडिक एनाइड्राइड भी भाई हो तो है वही कुछ हो अब हे तिमला प्रोडक्ट सोडक्ट बना मिखाई दी सुर में यो यो प्रोडक्ट के होता भाई कुछ था पाऊ कसरी था पाने भाई यहाँ आर यो यहाँ देखकर के देखी रहो स्पाइडरमेन ती तीनवे स्पाइडरमेन स्पाइडरमेन को नाम के हो पीटर पार्कर भाई अथवा पार्कर भन लार्कर ल मैं तो ये भन्न खोजे के भादा फिर हे यो स्पाइडरमेन मूवी है स्पाइडरमेन में हिरो को नाम के होता पीटर पार्कर अथवा पार्कर अब यह पार्कर के जो समझ पर्किन जो समझ हई पार्कर पर्किन अलि अलि मिले तो है ली हेर अब यह फिल्म यो यो जो फिल्म फिल्म लगे हो सीनेमा है मूवी भन्ना ल मिला को लिए सीनेमा अभी यह मूवी हमें सब के खतरा खतरा के भाई इपिक सीनेमा इपिक सीनामिक भन्न खोज हाई तो ल सीनामिक एसिड भर भाई पर्किन रिएक्सन में के बन सीनामिक एसिड सुर में हमें ये कुछ ठा भाई याद करने कुछ मिखाई दी भन्न तो ये रिएक्सन तो यो हो भनदी हाल है अर्क तिमें समझिं पर्यो भादा फिर इथानोइक एसिडस रिनेटेड दुईटा कुछ समझि पर्यो के संग रिनेटेड इथानोइक एसिडस पेलो कुछ इसको के भाई इथानोइक एसिड को एनाइड्राइड समझि पर्यो दोसों के समझि पर्यो भादा फिर इसको सोडियम को साल्ट समझि पर्यो सोडियम साल्ट सोडियम साल्ट यही कुछ हे तो इथानोइक एनाइड्राइड इथानोइक एसिड को एनाइड्राइड और इथानोइक एसिड को सोडियम साल्ट ये भैस हमें ठा भाई तो अब इस पाड़ी हे हम प्रोडक्ट के बनो सीनामिक एसिड बनो अब इस ट्रिक ने भी करता हो प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक यूज कर अब यहाँ के इथानोइक एसिड हो ये इथानोइक एसिड इस लिखा हो इथानोइक एसिड बड़ यहाँ हाइड्रोजन दुईटा निल यहाँ बड़ा अक्सिजन निल एच टू ओ इस निल तिम्रो सीनामिक एसिड बनीहाल सीनामिक एसिड अज म तिमला सजिल बनाई याद करना सीनामिक एसिड याद करना के करने भादा फिर हे एवं क्या था पाने पर्व यह सीनामिक एसिड में के हो डबल बोन्ड हो डबल बोन्ड हो सो यह था पाओ हई सीनामिक एसिड में डबल बोन्ड हो अब एसिड बने एक होगा सीओएच अभी कस्तो रिंग हो इसको बेन्जिन को रिंग होता अथवा फिनाइल को रिंग हो इसी समझ दिस इज सीनामिक एसिड हई बाकी रही कुछ के जोड़ हाइड्रोजन ने जोड़ सक स्ट्रक्चर भी यहाँ मैं फिर के डबल बोन हो समझि पर्व सीनामिक एसिड में हाई अभी एसिड बने सीओएच अतापटि के जोड़ दौ बेन्जिन जोड़ दौ बाकी रहकर बैलेन्स हाइड्रोजन ने सैटिस्फाई कर लो यो हम पर्किन्स रिएक्सन भाई अब अर्क हमीस बेन्जोइन कंडेन्सेशन रिएक्सन अब हे बेन्जोइन में नाम बेन्ज बने के बेन्जल डिहाइड अं के जोइन बनी रह अब जोइन कर एटलिस्ट दुईटा तो होने ते पर यहाँ कैंट बेन्जल डिहाइड यूज हो दुईटा अब हे जोइन करना का जोइन कर संबंध गाँस् संबंध गाँस् को लगी के साइनो वाले भो कि मतलब भन्न खोजे जोड़ू जो संबंध जोड़ि के साइनो ला जोड़ने भाई भाई है बेस्ट फ्रेंड है बीएफ एफ फर एवर तेज के भाई ले साइनो भन यहाँ बड़े के समझि भादा फिर साइनो बड़ के समझ सीएन के बड़ के समझ के सीएन कस्तो भादा फिर अब यह के साइनो साइनो कोड़ने भाई कुछ कति खेरा भो भादा फिर जब दारू यहाँ अल्कोहलिक लेखना खोजे हाई मैं एल्कोहलिक लेखना खोजे ल जब दारू खा को बेला साइनो खोजो समझ सो एल्कोहलिक के सीएन अब इस प्रोडक्ट बना सजी एवं हाइड्रोजन लगे अक्सिजन में जोड़ दू कार्बन कार्बन बोन बनाई दू सो यही भो इसलिए हम बेन्जोइन भाई लो क्वेश्चन कह गए लेकर सो ये कि हम यहाँ देखे कुछ हे तो मैंने बेन्जल डिहाइड हे तो एसिडिक एनाइड्राइड सोडियम एसिडेड सो द प्रोडक्ट फर्म इज सीनामिक एसिड हमें स्ट्रक्चर दिए फरक पड़े हाई तुज फोन हे तो केसिंग बेन्जोइन बेन्जोइन होने बेन्जल डिहाइड ठाड़े लाइन हाई ल अब इस पाड़ी हम सीनामिक एसिड कैन बी अब्टेन बाई कर्किन्स कंडेन्सेशन रिएक्शन 
अब तेरे कर यो दूसरा क्वेश्चन यो बंदा आ गया था ला अब बेंजल डियर को पढ़े जाते फॉर्मल डियर को रिएक्शन सॉरी पढ़ो फॉर्मल डियर को पॉइलर रिएक्शन में आया था फॉर्मल डियर ला अमोनिया संग ट्रीट करेंगे आई मी सब ऐसा था सिक्की बंसा यूरोट्रोपिन यूरोट्रोपिन ला की बंसा एग्जामी थालिन टेट्रामीन बंसा इधर ला स क्रॉस लिंक पॉलीमर लाइम के बंसुम बैक लाइट बंसुम तारे इसको लिनियर पॉलीमर लाइम के बंसुम नोवेलेक बंसुम भाई ये सब भाई क्वेश्चन सो दिने क्वेश्चन हो आई था ला ये नोवेलेक से अलसम सो दिया सीने बैक लाइट सोचा आई था ला तेज़ हो आई मिस अबे था सा फॉर्मल डियर ली कुन रिएक्शन हो कैन so when formal diet is either with ammonia, so K one nevo ammonia sang it by Amro Eurotropin one nevo. Oh, formal diet condenses with phenol in presence of dilute acid. Abi yaar hai, chahe yo acidic medium ho, chahe basic medium ho, farak pal dena. Ita so Amro K one nevo back light one nevo. Hey, la. अब हम फॉर्मिक एसिड इस फॉर्म बाइड रिएक्शन बिटवीन यो बनी एकदम ही देर है सो दे क्वेश्चन हो ला यो तीन वाला मॉल देखा कि इसको नाम क्यों ऑक्सेलिक एसिड हो आई ये यो लैब प्रिपरेशन हो ये तो फॉर्मिक एसिड को दिसी तो लैब प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड जब हम मिले क्या कर सुम ऑक्सेलिक एसिड � ला तर यही ग्लिसरोल संग 200 10 200 20 डिग्री सेल्सियस में ट्रीट करने की बंसा एलाइल अल्कोल बंसा एलाइल अल्कोल बने क्यों CS2 CH CS2 OH ना यो एलाइल अल्कोल से अल्सिम खासे सोते ऐसा ही ना तर तो मोली लाल में दिलाए कौन सा इधर इलाकोसर याद रहने बंदा मैं सब इधर एक्शन सर दिखाई ना इलाकोसर याद रह जीओए बने गोवा जाने गॉफ आयो बने रा आई अभी ये लोग कौन सा रिलेट करना सबसे बन्ना उनसे नहीं आई मैं जब वो स्कूल में उन्हें नहीं आई मैं सब भी को प्लान उन्हें नहीं ना हम ब्रो एस एक छोटी एसएलसी सॉकी साइबर से अथा एसी सॉकी साइबर साड़ी अथा प्लस टू सॉकी साइबर जी आई मैं मुस्तांग जाने गफे हो अब यहाँ पर टेस्ट नहीं समझे गोवा बनी कि इंडिया का ठाउ समझे तो अपनी मुस्तांग जैसे समझे जाने के वो गफे हो अब फिर इधाई जीओ या फिर गॉप बन लो फिर आवाज़ मेरे मिलाऊं ना लाइसेंस लिया अब यू बनना हो जाए क्यों है ला ग्लिसेरोल लाई ऑक्सेलिक एसिड संग ट्रीट करो उनके बंसा एलाइल अल्कोहल बंसा अबे रा ग्लिसेरोल लाई ऑक्सेलिक एसिड संग ट्रीट करने के बंसा फॉर्मिक एसिड बंसा बने रा समझो आई ता अब अबे ये टेम्परेचर कौन सी समझने बंदा है फिर ये रा ये गोवा बने को ये रा तो ये तो मुस्तांग बंदा है टाड़ा कठाव बंद मैंने को तारा बनी सीज़ यू की समझा देरे ही समझा अब ठेक के इसको डबल टेम्परेचर 220 डिग्री सेल्सियस अन्य उसी की हो 110 डिग्री सेल्सियस अथवा गॉफ वनेरा मात्रा बनी समझ जाऊँ जा अथवा ये याद बने तो जाने राम रहे ला सो ये रा फॉर्मिक एसिड कौन सा री बन्सा बंदा फिर यामी फॉर्मिक एसिड गॉफ़ ही तो हो ला तो इसमें क्या बन क्या बड़ा बन्सा ग्लिसेरोल रा ऑक्सेलिक एसिड ग्लिसेरोल रा ऑक्सेलिक एसिड आई ऑक्सेलिक एसिड लाइस अर्बन दीना सक्सा ना जो किने फिर ला रा वी ऑक्सेलिक एसिड ट्रीट विथ ग्लिसेरोल में टेन डिग्री सेल्सियस की बंसा मीथानो एक एसिड अब फिर इधर ही फॉर्मिक एसिड तो ऑप्शन में सही ना बंदे बहुत सोला दे फॉर्मिक एसिड को ना मीथानो एक एसिड हो ला फॉर्मिक एसिड फॉर्म बाय ऑक्सेलिक एसिड एंड ग्लिसेरोल ला अब यू रिएक्शन माम रिएक्शन बिटवीन ल ये सब भी हम लोग स्टेरिफिकेशन सब भी रिलेटेड बनने हैं जैसे तो वन दारी फेरी बनी आली फेरी मल्टी नाइ मॉ फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी बीजू फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी मानस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी आई इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डू जोइन आई था ये सब भी डिटेल वीडियो उनसे बेस पड़ा फेस कैम्प संगा को वीडियो उनसे हम लोग इन्हें अन्य मोली को क्वेश्चन सुनते हैं टेन नोस आरु टेस्ट आरु बाय आंसर आई था ला अब इस पर से एमके पढ़ते थे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन स्टेरिफिकेशन नाम में सही रहा नाम में कैसा स्टेरिफिकेशन मंजी क्या बनने रिएक्शन हो स्टर बनने रिएक्शन कहाँ कहाँ बड़ा बंदा फिर शुरू में दिमाग में रखा एसिड बड़ा रा अल्कोहल बड़ा एसिड बड़ा रा अल्कोहल बड़ा क्या बनाऊंगे स्टर बनाऊंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्यों कॉन्क एस्ट्रोएस ऑफ ऐसा क्या बन्चा मैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बने रह बन्चो मैं इधर क्या बन्चो मरे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन लुए रह अब ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में आए रहेंगे नहीं अब यहाँ कॉन्क एस्ट्रोएस हो पोसा यो कॉन्क एस्ट्रोएस हो पले डिहाइड्रेटिंग एजेंट जस्ट तो काम कर सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट मने को पानी निकालने सो पानी निश्चिता फिर यो एक तमी ध्यान दिनों बार निकला पानी निश्चिता फिर ही यो कार्बोक्साइलिक एसिड बड़ा अरे तेरे पर आप यहाँ बिचार करें बनी यो ओ संग यो इस्टर होंडा इस्टर 
ईस्टर अब यो ओस यो यो जुन यो आरडीएस छ नि यो अल्कोहल पार्ट यो कहाँ बाट आको अल्कोहल बाट आको यो ओस सँग अटैच भएको पार्ट कहाँ बाट आको अल्कोहल बाट आको है यो कुरालाई विचार गर पछि काम लाग्छ र ईस्टर को फ्रुटी स्मेल हुन्छ फ्रुट लाइक स्मेल हुन्छ है ल यो रिएक्सन भनेको एसएन2 रिएक्सन हो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइ मोलिकुलर अब त्यो भन्दा पनि मोर इम्पोर्टेन्टली यो रिएक्टिभिटी यो रिएक्सन को रिएक्टिभिटी के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु स्टेरिक हिन्ड्रेन्स हुन्छ स्टेरिक हिन्ड्रेन्स भनेको बुझ्दैन भने अर्गानिकमा स्टेरिक हिन्ड्रेन्स भनेको यो मोटापन हो मोटापन है भनेको ठुलो बल्किनेस बल्किनेस हो है त ल अब यहाँ हेर्यो भने तिम्रो त्यस त्यही भएर चाहिँ अल्कोहलको लागि रिएक्टिभिटी हेर्ने भने मिथानोल हुन्छ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किनभने जति डिग्री बढ्दै गयो त्यति तिम्रो के हुन्छ मोटापन अथवा स्टेरिक हिन्ड्रेन्स बढ्दै जान्छ कार्बोक्सिलिक एसिडको लागि हेर्यो भने इ यो पनि यही हो जति धेरै मोटापन बढ्दै गयो रिएक्टिभिटी घट्दै जान्छ ल अब यही रिएक्सनलाई कंक H2SO को साटो ड्राई HCl को प्रेजेन्समा गर्यो भने प्रोडक्ट बन्ने सबै कुरा सेम हो तर यो रिएक्सनको नाम फरक पर्छ यसलाई के हुन्छ फिशर स्पेयर रिएक्सन भन्छ है त ल तिम म चाहिँ कसरी प्रणाल गर्छु म चाहिँ यसरी गर्छु है ल कंक H2SO को ड्राई HCl के जस्तो क्याटलिस्ट र डाइहाइड्रेटिंग एजेन्ट जस्तो काम गर्ने भयो र यहाँबाट नबिर्सिनु पर्ने कुरा के हो कार्बोक्सिलिक एसिडबाट OH निस्किन्छ यहाँबाट के निस्किन्छ H निस्किन्छ ल अब यो यो क्वेशन गर त अर्डर अफ स्टेरिफिकेसन टी भनेको टर्सियरी एस भनेको सेकेन्डरी पी भनेको प्राइमरी सो अर्डर हेर्यो भने इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु स्टेरिक हिन्ड्रेन्स हुन्छ सो के हुन्छ प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सियरी अल्कोहलको लागि पनि यही हुन्छ कार्बोक्सिलिक एसिडको लागि पनि यही हुन्छ ल अब हेरौँ अब स्टेरिफिकेसनको ठ्याक्कै उल्टो रिएक्सन पढौँ स्टेरिफिकेसनको उल्टो रिएक्सनलाई हामी के भन्छौँ स्टर हाइड्रोलाइसिस किन भनेर भन्दा हेर यो स्टेरिफिकेसन रिएक्सनमा हामीले के गरेका थियौँ अल्कोहल र सरी अल्कोहल र कार्बोक्सिलिक एसिडबाट वाटर निकालेर स्टर बनाएको थियौँ नि त अब हामी के गर्छौँ स्टर स्टे के अरे स्टर हाइड्रोलाइसिसमा चाहिँ यो स्टरमा अब हामी के गर्छौँ पानी एड गर्छौँ पानी एड गरेर यो यो दुईटा कुरा बनाउँछौँ यसलाई के भन्छौँ हामी स्टर हाइड्रोलाइसिस भन्छौँ अब यो स्टरको हाइड्रोलाइसिस दुईटा हुन सक्यो एउटा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस र यो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भने के हो स्टेरिफिकेसनको उल्टो अब उल्टो भन्छ यहाँ बुझ्नुपर्यो एस टुवेल्भलाई यसरी ब्रेक गर अब मैले अघि नै भनेको थिएँ जुन यो ओसँग अटाच भएको यो आर हुन्छ ए यो कहाँबाट आएको हो उता स्टरमा अल्कोहलबाट आएको सो यो पार्टले के बनाउनु पऱ्यो अल्कोहल त्यही भएर यहाँ टुक्राएर यहाँ एच जोडिदियो यहाँ ओ एच जोडिदियो यो पार्टबाट भन्न खोजेको यो पार्टबाट अल्कोहल बनाओ जसरी यहाँ बनाएको छ र यो पार्टबाट चाहिँ के बनाउ तिम्रो एसिड बनाऊ है यो रिएक्सन पनि के हुन्छ रिभर्सिबल हुन्छ यो एक्सेसमा लिएको हुन्छौँ वाटर अनि यो केको एक्जाम्पल हो सिउडो युनिमोलिकुलर सिउडो युनिमोलिकुलर रिएक्सनको एक्जाम्पल हो विथ अर्डर वान है ल अब अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस अब यही स्टरको अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस गरेर नि यसलाई के भन्छ हामी सेपोनिफिकेसन सेपोनिफिकेसन भनेको सो फर्मिङ प्रोसेस हो अब यहाँ पनि त्यही नै हुन्छ यहाँबाट यहाँबाट के गर तिमी यो यो पार्ट यो पार्ट हेर त यो पार्टबाट के बनाउ तिमी अल्कोहल बनाउ अनि यो बाँकी रहेको पार्टबाट यहाँ यहाँबाट अब यो एनएसलाई पनि यसरी टुक्राइदेऊ के एनए प्लस ओ ओ अब यहाँ है यहाँ चाहिँ एनए प्लस भन्दा पनि तिमीले के गर्नुपऱ्यो ओएच गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ यहाँ भन्दा पनि तिमीले यो एचलाई चाहिँ केसँग गर्नुपऱ्यो यो आरोसँग है यो आरोसँग गरेर अनि यहाँबाट के भन्छ तिम्रो अल्कोहल भन्छ बाँकी रहेको पार्टलाई जोडेर के बनाउ सोप बनाउ है सोप भनेको सोप बनाउने प्रोसेसलाई के भन्छ सेपोनिफिकेसन यो पनि तिमीहरूको पास्ट इयर क्वेसन हो है त ल अब कार्बन यदि आर भनेको अल्कोहल ग्रुप बाह्रदेखि अठार कार्बनको छ त्यसलाई के भन्छ हामी सोप भन्छौँ त्यसपछि डिटर्जेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्यो भने आर एसओ थ्री यानि यो पनि सोध्या छ है बिपीको पास्ट इयर क्वेसन हो क्या जहाँ म अहिले म पढ्दैछु है ल यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सोडियम साल्ट अफ लङ चेन अल्कोहल अर बेन्जिन सल्फोनिक एसिड अनि यसको चाहिँ अर्डर अफ रिएक्सन के हो टू हो ल अब अर्को टर्म आउँछ ट्रान्स स्टेरिफिकेसन मैले सबै त्यही भएर रिलेटेड कुरा सबै पढाइदिएँ है तिमीहरूलाई यहाँ ट्रान्स स्टेरिफिकेसन भन्यो भने स्टरबाट स्टर बन्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ ट्रान्स स्टेरिफिकेसन भन्छौँ यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ स्टरलाई के गर्छौँ अल्कोहलसँग ट्रिट गर्छौँ अब अल्कोहलसँग ट्रिट गरेर के भन्छ यहाँ पनि स्टर र अल्कोहलै भन्छ तर फरक के छ भन्दा विचार गरेर फरक यहाँ के छ भन्दा फेरि जुन यो ग्रुप छ नि यो आरडेस अथवा यो यो ग्रुप यो ग्रुपलाई यो ग्रुपले रिप्लेस गर्छ है भन्न खोजेको हो यो वाला पार्टमा चाहिँ यो यो अल्कोहलको अल्कोहल पार्ट यसरी आउँछ जस्तै इक्जाम्पलको लागि यहाँ हेर्यो भने यहाँ ओ ओसी टुएस फाइभ थियो नि यहाँ के आउँछ ओसी एस थ्री यसरी आइदिन्छ है ल भन्न खोजेको यो अल्कोहल पार्ट एक्सचेन्ज हुन्छ र अलिकति बेग्लै खालको स्टर र बेग्लै खालको के भन्छ अल्कोहल भन्छ यसलाई के भन्छ ट्रान्स स्टेरिफिकेसन ल अब क्वेसन गरौँ कहाँ गय
अब ते स्प्लिटिंग अफ स्टर बाय अल्कोहल अब यह हे हाई अलग स्टर लल्कोहल ने टू क्राउन ल अब खास खास में ट्रांस स्टेरिफिकेशन हो तर छेन ते भर के लाने अल्कोहल आइसिश भन्नपर् हाई तो अब हेर न पानी ने ब्रेकडाउन गए हम के भन्थ्यम स्टर हाइड्रोलिशि भन्थ्यम अब यहाँ अल्कोहल ने ब्रेकडाउन गयो जस्ते यहाँ हेरू भी यहाँ अल्कोहल ने ब्रेकडाउन गयो अल्कोहल ने ब्रेकडाउन गयो ते भर इस अल्कोहल आइसि भो हई लह गयो अब हेर अब इस पाड़ी अल्को अल्कालाइन हाइड्रोलाइसि अफ स्टर हे तो अल्कालाइन हाइड्रोलाइसि अफ स्टर के सैप बोनिफिकेशन अब यह कोईसन लजिकल से हेरा यह कोईसन में हे अंडर गोज हाइड्रोलाइसि विथ एनिवेज सैपोनी फ्रिके फिकेसन प्रोसेस भैंक के दिशा भाई अब यहाँ इस बना रिएक्शन हेरू तो सी एस थ्री सी डबल बोन ओ दुईटा ओ छो so, यो ओ यतापटी सी थ्री से मल्टीमला के भाई जो यो पार्ट यो पार्ट बड़ के बन अल्कोहल बन बना फिर के करने एनएवएसंग रिया करा फिर यो हाइड्रोजनसंग इस लगे जोड़ी दू सो ये बनने वो सी ए सी अरे यार सी थ्री एच सेवेन ओ एच यो अल्कोहल बन प्लस कुन स्टार बनने वो तिम्रो सी एच थ्री सी डबल वन ओ ओ एन ए लो तिम्रो के बनने वो हेरा तो दुईटा प्रोडक्ट बन इसमें हमें देखो कुछ के अब यह क्वेश्चन नंबर थर्टी वन को बनी यो स्टार अरे यो गिवन स्टार से हमें ये एरोमा अफ एप्पल मैं बना थे फ्रुटी स्मेल होने ली डबल वन ओ ओ सी एस इस दिया इज रेस्पोन्सिबल फर एरोमा अफ एप्पल वेन दिस स्टार इज हाइड्रोलिशि लटार को हाइड्रोलिशि गए अब हे प्रोडक्ट के बन था हाई यू यू यहाँ बड़ा के बन तिम्रो अल्कोहल यहाँ एच हाल दौ यहाँ ओएच हाल दौ वाटर को सो के बनने वो सी एस थ्री ओएच बन प्लस सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सीओ ओएस बन अभी स्टर इज हाइड्रोलाइज इन स्टमक इंपेरिकल फर्मुला अफ अर्गनिक एसिड बने अब इसको इंपेरिकल फर्मुला निकालने पे इंपेरिकल फर्मुला बुझ्छ होना है इंपेरिकल फर्मुला मोलिकल फर्मुला हो अब इंपेरिकल फर्मुला निकालने सीम्पली आ सी कतिवटा फोर एच कति तीन पांच सात आठ अभी अक्सिजन दुईटा अब इसको इंपेरिकल फर्मुला के होता फिर इस हम के लिख सी टू एच फो ओ लेख हाई सो यू के सी टू एच फो ओ हम इंपेरिकल फर्मुला ठैक्क बुझा फिर अब जस्तु सीम्पली इस बुझन इस जो इस हमें कमन नंबर ने डिवाइड करने जस्ते हे यहाँ टू छ फोर छ एट छ तिमें सानों में फैक्टर निल्थ्यौ नहीं टू फोर एट कर टू वन जा टू टू जा टू फोर जा है इसो कर निल्थ्यो अब यहाँ पर ते हो क्या जस्तु यह फैक्टर भाई अब इस इसको इंपेरिकल फर्मुला करने हो भो डिवाइडेड बाई इसी एन लिख दी अब यहाँ एन को भैल्यू कभी टू अब ए एन इजिकल टू टू ने इस मल्टिप्लाई गए सब मल्टिप्लाई गए मत को फर्मुला आँच ते भर एट रिनेसन पढ़ा हो फिजिकल केमिस्ट्री में एन इंटू इंपेरिकल फर्मुला इजिकल टू मोलिकुलर फर्मुला हाई ल मैं भन्न खोजे कुछ बुझे हो तिमें यू यू कमनली डिवाइड होने ये भक्त जी सब नंबर लमनली डिवाइड होने खाल हमें के काटे निल दि पे हई जस्ट यहाँ सब डिवाइडेड बाई टू 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 होना सो डि सब डिवाइडेड बाई टू कर यहाँ लेखे हाई तो अब इस पाड़ी हमें क्या फर्दर फर्दर कार्बक जाली किसी को रिएक्शन में द मिथाइल मैग्नेजिम ब्रोमाइड लु हेरा यह रिएक्शन हेरा अब यह रिएक्शन माथि को रिएक्शन के भादा फिर तिम्रो हमें ग्रिंगनाड रियाजन के संग रिया करा कार्बन डाइक्साइड ग्रिंगना पैलो कुछ बुझ ग्रिंगनाड रियाजन हाई कार्बक जाइ सरी कार्बन डाइक्साइड संग रिया करने के बन एसिड बन हई एसिड बन कसरी बन मेखाई दी ग्रिंगनाड रियाजन हे टुकड़ा आयो माइनस प्लस एवं कुछ बुझ ग्रिंगनाड रियाजन इज अ गुड सोर्स अफ आर माइनस एंड दिस आर माइनस कैन एक्ट एज न्यूक्लियो फाइल अभी एज अ बेस भी काम करना सकता हाई तब कह बेस जस्तों काम कह न्यूक्लियो फाइल जस्तों काम कर बेस जस्तों काम कर पढ़ाई भाई अथवा तिमल नहीं कहीं पढ़ाई होगा है अब इस पाड़ी आर माइनस प्लस अब यह हे अब कार्बन डाइक्साइड भी स्लाइटली पोलराइज करने पाइबोन के होता पोलराइज कर सकने होता अब यह अक्सिजन बडी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता डेल नेगेटिव डेल पोजिटिव अब तिम्रो काम के पोजिटिव पोजिटिव नेगेटिव लगे ठोकाई दिव्य नेगेटिव पोजिटिव नेगेटिव पोजिटिव के बनो यो खाले कुछ बनो अब जैसे भी हेरा हाई ग्रीनलाइट रियाजन यूज करा छो से स्टेप में अथवा लास्ट स्टेप में तिम्रो हाइड्रोलिशि भक हो सो हाइड्रोलिशि करें जैसे अभी साइड प्रोडक्ट में मैक्सिमम टाइम के निस्क्या होता यू निस्क्या होता सो मैं यू निल्न छट्ट मैं के यहाँ एच जोड़ दें यहाँ ओ एच जोड़ दें अथवा सीम्पली ये कुछ बुझ्ता भैया मैं यतापटी एसिड बना है मोएच जोड़ू सो आरसिओ एच यू भाई मैं तिमला यह मेकानिजम देखाई दिया अब कह एक्जाम में ये ये कर दें डिरेक्ट के करने आरएमजीएक्स को ग्रीनलाइट रियाजन को यह एमजीएक्स हटाने अभी के जोड़ दें ओ के सीओएच जोड़ दें जोड़ी दे आरसिओ एच सको ल 
Just an example, right? Methyl magnesium bromide, what is it? CS3, Mg, Br is added to CO2. What is it? Li, hotel, hotel. Ki zoda? Is it hotel? Is it hotel? Ki zoda? COH. What is it? CS3, COH, bond. That is a bond. How is it? Ethanol gas bond. So, what is it? Now, if you are putting on the one, is it going to be there? Now, what is it? Bond. Ethanol gas bond. Now, what is it? CS3, Mg, I. Now, what is it? Hotel, hotel. And this is CO2, मतलब बनना हो जाएगा COH जोड़ा। ला। अब ये फिर एक चुड़ैल। रिबिजन। नाइट्रेशन इन बेंजीन इज व्हाट? नाइट्रेशन इन बेंजीन इज बेंजीन और बेंजीन को डेरिवेटिव में होने कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्यों? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। which of the compound is most reactive to us? Aromatic nitrogen. You multi mala buzai disha. So, mala try karni. Is ko answer kya unsa? Toline unsa. Toline is op directing one and due to hyper conjugation. Hey. ला अब ये रहा यो वन नाइट्रोबेंजीन ट्रीटेड विथ जिंक ला अब आयो एकदम ही देरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन एकदम ही देरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन वही हो ला यो रिडक्शन रिएक्शन को सुरमा सीक्वेंस बुझा जो नाइट्रो कंपाउंड होने जा तेरे को रिडक्शन के वाला पैटर्न होने जा सीक्वेंस होने जा तेला बुझ कहाँ सम्मा कौशली होने वाले हैं। पहले रिडक्शन मने क्यों उनसे नाइट्रोस ऑल केन बन्सा तेज पसारी सब्सटिट्यूट रहा हाइड्रोक्सिल अमाइन अथवा एनिलिन बन्सा और लास्ट में गरा अमाइन अथवा एनिलिन बनने हो। ऐ ला मतलब दूसरे केस ले आया सो अमाइन को यो नाइट्रो ऑल केन को बनी नाइट्रो नाइट्रो बेंज अब यहाँ यो सॉफ्टवेयर यदि यदि हम रिड्यूसिंग एजेंट माइल था वो वीक सब नहीं रिडक्शन कहाँ सब मात्रा होने चाहिए यहाँ सब आइड्रोक्सिल अमाइन सब में इधर सॉफ्टवेयर आइड्रोक्सिल अमाइन अथवा सॉफ्टवेयर आइड्रोक्सिल आइड्रोक्सिल एनिजिन सब में इधर ला यहाँ सब होने तर यदि हम स्ट्रॉंग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं कि नहीं बनाएं जा वन डिग्री अमाइन अथवा इनिलिन बनाऊं सा सो सिंपल हमने कि जानने पर हो वेदर त्यो देखो हमने रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉंग सा कि माइल रहा वीक सा इतनी जानी होनी हम लोग को रबन याद हो आई था ला माइल रहा वीक सा नहीं यहाँ सम एन सॉफ्ट लोयर इस एसिडिक मीडियम में मेटल्स लास एसिड होने चाहिए यू सब भी देखो रिड्यूसिंग एजेंट आरो यूजरी एसिन एसिल दिया होने चाहिए मतलब यू स्ट्रॉंग हो स्ट्रॉंग बने चाहिए कि मैं नाइट नाइट्रो कंपाउंड के मैं कौन बढ़ो अमाइन में अन्य यू के मैं कौन बढ़ो नाइट्रो बेंजीन एनिलिन में न्यूट्रल मीडियम में चाहिए हम क्यों यूज़ करते हैं मेटल प्लस साल्ट यूज़ करते हैं मैं अथवा जिंक एस्ट्रोथ भी दिया हूँ जब तो मोस्ट कॉमनली दिनी होने ये होती मतलब अन्य आप था बो यो वीको वीको वाली चीज़ ये रहता है रिडक्शन कहाँ समाधर होने चाहिए यहाँ समो यहाँ समो सो क्या बनने बोलते हैं आर एनो टू सन की बन्सा हाइड्रोक्सिल अमाइन एन ऑल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बन्सा अन्य यो नाइट्रोबेंजीन सामने एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बन्सा आई लो ये लाइज जान दे वही अब ऑल्कलाइन मीडियम सा बन्जे यू बेकलाबिक ले बन्सा जस्ट � ऑल कलाइन मीडियम में जिंक स्लाइस एक्वोस एनिवेज को यूज़ करा चुने आइड्राजो बेंजीन बन्स है अन्य तीमरो यदि जिंक स्लाइस एल्कोलिक एनिवेज को यूज़ करा चुने एजो बेंजीन अन्य एन ए थ्री एस सोडियम आर्सेनाइट अथवा ग्लूकोज यूज़ करा चुने एजो क्सीबेन कौसर याद करने में सिंपल सिखाएंगे यहाँ ती तीन वाला ऑक्सीजन सा अब ग्लूकोस को करा करने ग्लूकोस में अपने C six S two L O six है तो कती देर ऑक्सीजन सा ते बने यहाँ क्यों ऑक्सीजन को आई ला ऑक्सीजन इसी बॉडी ऑक्सीजन भाग को समझने सोडियम आर्सेनेट अथवा ग्लूकोस अन्य एल्कोलिक बने इसी एजो बेंजीन समझा इधर अब कैटलाइटिक रिडक्शन में तो यो कैटलाइटिक रिडक्शन में निकल मेटल को प्रेजेंस पाऊंगे प्लैटिनियम पैलेडियम निकल यो बनी स्ट्रॉंग हो स्ट्रॉंग बने इसी नाइट्रो यो यो तीन रो नाइट्रो के में कौन बढ़ों जा ओमाइन अथवा एनिलिन में आई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को समझे क्यों लिथियम एल्युमिनियम आप ऐसा यहाँ से और कुछ फर्क क्यों होना बंद है फिर तीमरो यो जो नाइट्रोस है यो अमाइन में कन्वर्ट होना तो अर्थात जो जो तीमरो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं नहीं अथवा नाइट्रो बेंजीन्स हैं नहीं यो नाइट्रो बेंजीन से तीमरो एनिलिन में कन्वर्ट होता ही ना यू के में कन्वर्ट होने सा एजो बेंजिन में कन्वर्ट होने सा ये एजो बेंजिन में कन्वर्ट होने इलाकों से याद करने लिथियम को एलआई सा एलआई बनेगा लाई लाई बनेगा जुटो कहाँ जुटो बायो यहाँ जुटो बायो की कुरा जुटो बो मल्टी मल आगे भानी को कुरा जुटो बाय ते बारे सरी समझा इधर ला एजो बेंजिन मानो ना लास्ट टी सॉजिलो सा ये एजो बनी है क्यों भाई बनी है एजो बनी को आप देखने याद करा एन डबल बोन एन लाइक बन्सा एजो बन्सा अब एजो बेंजिन में जी दुई पार्टी इसको बेंजिन में दो यू ऐरा तो तीमर की बाय एजो बेंजीन भाई है ना अब यही एजो बेंजीन में है ना अब एजो बेंजीन में मतलब और कुछ बनाऊं चाहिए जस्ट ये है यू एजो बेंजीन में हाइड्राजो बेंजीन बनाऊं चाहिए क्या करते हैं ये रहता हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ देने हाइड्राजो बेंजीन ये रहता यू हाइड्राजो बेंजीन भाई है ना अब एजो क्सी बेंजीन बना� यहाँ दुई टाइम मध्य एटा में के जोड़ दियो अक्सिजन जोड़ दियो एजोक्सी बेंजिन भैया स्ट्रक्चर भी बनाने आई हाल 
अब लास्ट इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में एट स्ट्रंगली एसिडिक मीडियम हो अथवा कंकैस्ट एसो पर देखे अथवा विकली एसिडिक मीडियम हो अब जो विकली एसिडिक मीडियम है इसमें हम यूजर प्रोडक्ट बन भोजे एनली नहीं बन फरक कह स्ट्रंगली एसिडिक मीडियम में अब यहाँ यहाँ तिम्रो के होता दुईटे में सुर में बनने वाले फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन हो अब यहाँ से स्ट्रंगली एसिडिक मीडियम में यह रिअरेंजमेंट में गए इन प्रेजेंस अफ कंकैस टू एसो को रिअरेंजमेंट में गए यहाँ को यहाँ को तिम्रो ओएच यहाँ आँ को हाइड्रोजन यहाँ जाँ अभी के बच्चे पारा एमिनो फिनोल भाई पारा एमिनो फिनोल भाव इस याद कसरी करने भाग स्ट्रंगली एसिडिक कंडीसन के स्ट्रंगली स्ट्रंगली भाई ये तो एकदम बल कर अति धे बल गए हम ताति पारा ताति समझा के ताति भाई बहनी हो पारा ताति है कसले अति गए तो ताती हाल है स्ट्रंगली है मदिन कर लैंग लैंग कर जबरदस्ती नहीं गए तो पारा ताति पर्यन तरीपरी पर्यटनी हो झन चाँड ताति हाई ल इसी याद करने सभी कुछ एकचोटी आप रिभाइज कर हाई ल अब हम क्वेश्चन करना थालूं लगा जिंक एमोनियम क्लोराइड ये के न्यूट्रल मीडियम न्यूट्रल मीडियम में फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बन हाई लिट जिंक डस अमोनियम क्लोराइड फिनाइल हाइड्रोक्सिल यही क्वेशन धेरेचोटी सोचा है न्यूट्रल मीडियम न्यूट्रल मीडियम के खोजने फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन खोजने फिर कह जिंक लोपनी के फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन जिंक रिड्यूस अंडर अब यहाँ अल्कालाइन मीडियम में यूजिंग जिंक प्लस एनएवएच अब यहाँ कहीं भाई छे की बुझ् पे एक्वस एक्वस पानी पानी हाइड्रा हाइड्रा हाइड्राजो बेन्जिन हई अब लिथियम एलिमिनियम हाइड्रेट नाइट्रो बेन्जिन यस यहाँ के कुछ आँच लाई लाई के को झुटो एजो बेन्जिन हई ल्लुकोज कति धे अक्सिजन होक्सी अक्सिजन हई लेन नाइट्रो बेन्जिन रिड्यूस अंडर अल्कालाइन कंडीशन ए ये हो हाइड्राजो बेन्जिन ल खास में यह कोईन से मैं ये हम मोडल में खोजे ये पास इयर को हालत बुक में खोजे भेटिन ते भर मैं ये जेपेन बी बड़ा ताने लाइद हाई लंगली एसिडिक मीडियम से हम ता पारा ताति सो पारा एमिनो फिनोल भाई अब यहन फोर्टी फाइव को ट्राई कर तिमर फोर्टी सिक्स भर विकली एसिडिक कंडीसन नर्मल हो एनिलीन भ अब यह क्वेश्चन समझ ये ओएन पी नाइट्रोफिनल बनने वाला मैं तिमला सुर में पढ़ा थे ये के होता न्यूक्लोफिलिक्स सब्सिट्यूशन हो दो नाइट्रोबेन्जिन इसको डेरिवेटिव के दून पर्ने हो इलेक्ट्रोफिलिक्स सब्सिट्यूशन रिएक्शन तर यह एक्सेप्सन हो भाई थी मैं ल नाइट्रोबेन्जिन फर्म्स एनिलीन नाइट्रो हे ये सजी सोचा कि रिडक्शन होने हो तो ये धेरे पढ़ा यार रिडक्शन हेरा सो लाब ये ओइल पढ़ऊ हाई कई ओइल पढ़ऊ ल सब भाई सुरू में ओइल अफ भिट्रोल ओइल अफ भिट्रोल को कंकैस्ट हो सो अथवा किंग अफ एलिमें सरी किंग अफ केमिकल्स भी भाई हाई किंग अफ एलिमेंट्स कसला भाज कार्बन लाइन अफ मेडिशन कसला भाज पेनिशिलीन ला हाई लो याद कर ओइल अफ भिट्रोल के कंकैस्ट हो सो सल्फरिक एसिड ओइल अफ बिटर आलमंड को बेन्जल डी हाइड्रो तर ओइल अफ आर्टिफिशियल बिटर आलमंड भाइट्रोबेन्जिन ओइल अफ मिर्वान भाइट्रोबेन्जिन ओइल अफ विंटर ग्रीन भिथाल सिली साइक्रेट इस कसरी याद करने बेन्जल डी हाइड में के बी ते भर बिटर आलमंड बेन्जल डी हाइड तर आर्टिफिशियल बिटर आलमंड नाइट्रोबेन्जिन हई ल विच अफ द फलोइ आर्टिफिशियल हेर नाइट्रोबेन्जिन आर्टिफिशियल ओइल अफ बिटर आलमंड नाइट्रोबेन्जिन ओइल अफ विंटर ग्रीन मिथाल सिली साइक्रेट हाई अब इस पड़ी हम फिर हम एनिलीन वेन रिएक्ट यू मैं तिमला पढ़ाई सकता है यह रिएक्शन जब मैं तिमला यह पढ़ा थे हेरा फिनोल को योग रिएक्शन समझ अ तिमला भाया थे क्यों ये सब ग्रुप में एटैच होने है इसी ये फिनो अक्साइड आयन हो बड़ी इलेक्ट्रोन दिं सब सब पोजिशन साइमल्टेनियली अर्थर पारा साइमल्टेनियली एक्टिव होना थे हाई तो मैं फर्स्ट भिडियो में तिमला सो यहाँ तेई नहीं रिएक्शन होते रिएक्शन होता अब यहाँ पर सब अर्थो पारा पोजिशन में जाना गई सके के बनता तिम्रो टू फोर सिक्स ट्राइब रोमो एनिलीन अभी इसको के बनता व्हाइट प्रेसिपिटेड बन सो भन एनिलीन एनिलीन वेन रिएक्टिव विथ ब्रोमिन वाटर गिफ्ट टू फोर सिक्स ट्राइब रोमो एनिलीन ब्रोमिनेसन अफ एनिलीन गिफ्ट टू फोर सिक्स ट्राइब रोमो एनिलीन हाई अब यहाँ से तिम्रो अर्क प्रडक्ट जो हम अर्थो पारा बन एनिलीन में तस्त हो क्या बना को लाइक छुट्टे पर्चा कुछ दिन भनला तिमें हाई ल छुटे गाँव एनएस टू ग्रुप को प्रोटेक्शन करूँ पर्च क्या हाई एसिडाइलेसन कर जसरी हमी तो नाइट्रोसन कर फिर कर अब इस पड़ी इसमें हम लम ब्रोमो एनिलीन इज फर्म भाई एम ब्रोमो एनिलीन को यो इस कसरी फर्म करने ये क्वेश्चन रो क्वेश्चन साइमल्टेनियली कर इस कसरी बनाने भादा फिर सब भाई सुरू में हेर मैं बेन्जिन लिये बेन्जिन में के करें नाइट्रोसन करें पैलो कुछ हेर अब यहाँ अलग अजीब यहीं तिमला हिंड आ जो एनिलीन ये के होता तिम्रो ओपी डिरेक्टिंग हो ओपी डिरेक्टिंग होने को अर्थ पारा डिरेक्टिंग हो तर हे यहाँ यो 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 कह टाशिया मेटा पोजिशन में टाशिया क्या ये तो पोसिबल होने सकते 
है त्यसपछि यसमा अलिकति फरक कुरा गरेको छ भनेर सम्झिनु पर्यो सम्झिनको लागि चाहिँ फरक मतलब यो एनिली नै सुरुमा भएको भए त कहाँ तिम्रो मेटा पोजिसनमा ब्रोमिन जान्थ्यो त जान्थ्यो जादैन्थ्यो ब्रोमिनेसन गरे कहिले मेटा पोजिसनमा जादै जान्थ्यो अर्थो र पारा पोजिसनमा जान्छ किनभने ओपी डिरेक्टिङ हो त्यसपछि यहाँ अलिकति फरक रहेछ अनि हामीलाई यहाँ क्वेसनले हिन पनि दिएको छ हेर त रिडक्सन भनेको छ रिडक्सन भनेपछि तिमीहरूको दिमाग एनिलिन बनाउँदा फेरि केमा जानु पऱ्यो नाइट्रोबेन्जिनमा यत्रो अघि पढाएको नाइट्रोबेन्जिनमा जानु पऱ्यो अब हेर यो नाइट्रोबेन्जिन भनेको के हो मेटा डिरेक्टिङ हो नि त ल हेर त मेटा डिरेक्टिङ हो अब यो नाइट्रो नाइट्रोबेन्जिनमा त यदि मैले यदि मैले ब्रोमिनेसन गरेँ भने त यो त मेटा पोजिसनमा ब्रोमिन आउँछ अब यदि मैले यसको रिडक्सन गरेँ भने त के भन्छ हेर त यो एनओ टू ग्रुप केमा कन्भर्ट हुन्छ एनएच टू सो यसरी त बनाउन सकिने रहेछ होइन तर अब यो नाइट्रोबेन्जिनलाई पनि बनाउनु पऱ्यो नि त नाइट्रोबेन्जिनलाई बनाउनको लागि सुरुमा के गर्नुपऱ्यो नाइट्रेसन गर्नुपऱ्यो सो सिक्वेन्स अफ रिएक्सन के हुन्छ भनेर चाहिँ हेर बेन्जिन भो बेन्जिनलाई नाइट्रेसन गऱ्यो भने नाइट्रोबेन्जिन यदि ब्रोमिनेसन गऱ्यो भने चाहिँ अब यो तिम्रो यहाँबाट तिम्रो बिआर ब्रोमिनियम आयन कहाँ जान्छ तिम्रो मेटा पोजिसनमा जान्छ सो यहाँबाट यो बन्यो अब यसको रिडक्सन गऱ्यो भने के भन्छ यो एनओ टू ग्रुप केमा कन्भर्ट हुन्छ एनएस टू ग्रुपमा कन्भर्ट हुन्छ है सो दिस इज सो सुरुमा के गर्नुपऱ्यो हामीले नाइट्रेसन गर्नुपऱ्यो रिडक्सन गर्नुपऱ्यो रि सरी नाइट्रेसन गर्नुपऱ्यो अनि त्यस पछाडि ब्रोमिनेसन गर्नुपऱ्यो अनि के गर्नुपऱ्यो रिडक्सन गर्नुपऱ्यो सो हाम्रो एन्सर के भयो ए भयो है त ल अब यो क्वेसन चाहिँ यसको पार्ट हो क्या माथिको क्वेसनको पार्ट द वेन नाइट्रोबेन्जिन रिएक्स विथ ब्रोमिन इन प्रेजेन्स अफ एफिबिआर थियो के दिन्छ हेर त अहिले भर्खर गरेको नाइट्रोबेन्जिन के हुन्छ मेटा डिरेक्टिङ हुन्छ सो मेटा पोजिसनमा हेर त कहाँ गयो मेटा पोजिसनमा आएर जोडिन्छ सो एम ब्रोमो नाइट्रोबेन्जिन भन्छ है त अब यो क्वेसन हेर विच आर द फलोइंग इज यूज टू कन्भर्ट अमाइड इन टू अमाइन यसको लागि हामी एउटा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन पढौँ त्यसको नाम के हो होपमन्स ब्रोमामाइड रिएक्सन अथवा डी कार्बोनाइजेसन रिएक्सन ल यो रिएक्सनमा के हुन्छ माथि भनेकै कुरा हुन्छ है जुन अमाइड हुन्छ अमाइड केमा कन्भर्ट हुन्छ अमाइनमा अमाइन पनि कुनमा वान डिग्री अमाइनमा है ल यदि यस्तो खालको अमाइड वान डिग्री अमाइड युज गरेर छ नि वान डिग्री अमाइन बन्छ होइन ल सिम्पल कुरा अब यसमा सिम्पल डी कार्बोनाइजेसन मैले तिमीहरूलाई धेरैचोटि भनिसकेको होला है यहाँ पनि डी भनेको हटाउनु के हटाउनु कार्बोनिल कार्बोनिल भने के हो सिओ सिओ ग्रुपलाई हटाउ भने हो है सो यहाँ पनि तिमीले के गरेर सिओ ग्रुपलाई हटाइदियो सिओ ग्रुप हटेपछि के भएको अरे आरएनएस टू आरएनएस टू भने के हो वान डिग्री अमाइन अब यसको लागि रियाजेन्ट यसको लागि रियाजेन्ट के हुन सक्यो बिआर टू प्लस क्युएस युज गर्न सक्यो नाममै छ हेर त ब्रोमामाइड भनेपछि ब्रोमिन त युज हुनुपर्यो नि त ब्रोमिन प्लस क्युएच अथवा ब्रोमिन प्लस एनएओएच युज गर्दा पनि भयो अब यो ब्रोमिन प्लस क्युएचलाई केओ बिआर पनि लेख्छ अनि एनएओ एनएओएच प्लस बिआरलाई एनएओ बिआर पनि लेख्छ है त जसरी पनि लेख्दा भयो किन भने भन्दा फेरि यो दुईटा रिया गरेर आखिर यही नै त बन्ने रहेछ है ल अब यो रिएक्सनको इन्टरमिडिएट के हुन्छ एसाइल नाइट्रिन हुन्छ अब यो एसाइल नाइट्रिन एसाइल भनेको यो ग्रुप हो नाइट्रिन भनेको यो भयो है ल अनि यो इन्टरमिडिएट पनि हो तिम्रो इलेक्ट्रोफाइल पनि भनौँ नि एसाइल नाइट्रिन नै हो है त ल अब यो रिएक्सनको थोरै मैले देखाउनु तिर लाग्दै है तिमीहरूलाई अब हेर यहाँबाट के आउँछ यो अघिको एनईओ बिआर अथवा के ओ बिआरबाट ओ बिआर माइनस आउँछ यसले के गर्छ पालो पिलो यो दुईवटा हाइड्रोजनलाई निकाल्छ निकाल्छपछि के बन्यो हाम्रो एसाइल नाइट्रिन बन्यो हो है एसाइल नाइट्रिन बन्यो अब एसाइल नाइट्रिनमा के हुन्छ भन्दा यो यो लोन पेयर यहाँ यहाँ सिफ्ट हुन्छ यो अल्काइल ग्रुप यहाँ गएर जोडिन्छ सो के बन्यो अल्काइल आइसोसाइनेट बन्यो अब यो अल्काइल आइसोसाइनेटको हाइलिसिस गरेर के बन्छ वान डिग्री अमाइन बन्छ सो कहिले कहीँ तिमीहरूलाई के भन्छ भन्दा यो सिक्वेन्स के के भन्यो सो सुरुमा अमाइड हो लास्टमा अमाइन भइहाल्यो अब हेर इन्टरमिडिएट भनिसके पछाडि बिचमा आउनु पऱ्यो सो यो कहाँ छ यहाँ छ अमाइड पछि के छ एसाइल नाइट्रिन अनि यो के हो अल्काइल आइसोसाइनेट यसरी याद गर्दा भयो है त अर्को सिक्वेन्स अफ एडिसन भनेर सोच्छ सुरुमा के हाल्ने ब्रोमिन हाल्ने त्यसपछि के वेज हाल्ने पानी हाल्ने एउटा कुरा बुझ जहिले पनि हाइड्रोलिसिस भन्ने कुरा त लास्टमा भइराखेको हुन्छ नि त जहिले त्यही भएर हाइड्रोलिसिसलाई लास्टमा राख है पानी हाल्नु लास्टमा हुन्छ है त ल हामी पनि नहुँदा पनि सुरमे के हुन्छ भन्दा फेरि साबुन साबुन हालेर पानी हाल्छौँ नि फेरि भन्नु फेरि दाइ सुरमा पनि त पानी हाल्छौँ भन्दा त्यो अलिकति अर्को एक्जाम्पल भयो त्यसलाई त्यसरी नबुझ मिलाएर बुझ है जे भन्न खोजेको हाइड्रोलिसिस लास्टमा हुन्छ भन्न खोजेको अब यो दुईटालाई सम्झिन्छ भने अल्फाबेटबाट सम्झ है अथवा नाममा होपमेन्स ब्रोमा माइड भनेको छ नि ब्रोमिन त अगाडि आउनु परिहाल्यो जसरी सम्झ तिमीहरूको मन ल हेर यत्रो म पढाउँछु तिमीहरूलाई क्वेसन के आउँछ अमाइडलाई केमा कन्भर्ट गर्ने अमाइन्डमा कन्भर्ट गर्ने रिएक्सन होपमेन्स ब्रोमा माइड रिएक्सन हो
सिक्वेन्स अफ एडिशन यो पनि त्यही भने हो है ल यो डिफ्रेन्ट इयरमा सोधेका छ हेर त 2000 अनि 2001 अब यसपछि हामी हाम ल यो रिएक्सन चाहिँ तिमीलाई मैले बोनस रिएक्सनहरु दिए है यिनीहरुलाई मैले भन्दै आउ तिमीलाई ल अब यो डाइजोटाइजेसन रिएक्सनहरु हो यो एउटा टेबल छ यो लास्ट डे धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है त ल क्वेशनहरु पनि राख्दै छु सो लास्टमा फेरि पनि तिमीलाई इफ तिमीलाई केमिस्ट्रीमा केही कुराहरु गाह्रो लागिरा छ इफ तिमीलाई लास्टमा आएर मजाले कुनै च्याप्टर्सहरु बुझ्या छैन क्लियर गर्नु छ क्वेशनहरु मलाई प्र्याक्टिस गर्नु छ भने चाहिँ यु क्यान डू जोइन आवर टु केमिस्ट्रीको ब्याच मैले अगाडि भनेको फि एकदमै मिनिमम राख्दै छु हामीले 2000 मै तिमीलाई सबै सब एभाइलेबल गर्दै छु विथ मोड्युलको क्वेशनहरु पनि पास्ट इयर क्वेशन चाहिँ इन्क्लुड भइस भइसकै हुन्छ टेस्टहरु पनि हुन्छ हैन सबै कुराहरु हुन्छ सो त्यसको लागि इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड देन तिमीले कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ है त ल इफ अहिले पढाको कुराहरु बुझिन्दै छ अथवा युट्युब मा हामीले पढाको कुराहरु बुझिन्दै छ भने है त ल डाइजोटाइजेसन रिएक्सन भनेको चाहिँ के हो बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड बन्ने रिएक्सन हो है बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड बन्ने रिएक्सन हो हेर त बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड बन्ने कहाँबाट बनाउने भनेको यो एनिलिन बाट बनाउने है एनिलिन मा के हाल्ने HNO2 एन हेर है अब यो HNO2 नाइट्रस एसिड पनि दिन सक्यो अथवा NaNO2 HCl पनि दिन सक्यो अर्को थापाउनु पर्ने कुरा के भन्दा फेरि 0 टु 5 डिग्री सेल्सियस अथवा आइस कोल्ड सोलुसन के भन्छ बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड एला नि के भन्छ डाइजोटाइजेसन रिएक्सन यो पनि सोध्या छ है त ल अब हेर यहाँ भएको यो टेबल यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ कि यसमा पनि सबैभन्दा सुरुमा मैले यसमा फोकस गराउन खोजेँ तिमीलाई मैले तिमीलाई हेर फिनोल र एनिलिनको मैले अगाडि तिमीलाई त्यो टू फोर सिक्स ट्राइब्रोमो एनिलिन टू फोर सिक्स ट्राइब्रोमो फिनोल वाला पढाएको थिएँ नि त्यो त्यो सिमिलर छ भनेको थिएँ नि यहाँ पनि हेर त यो कपलिङ रिएक्सन पनि सिमिलर हुन्छ है त यदि तिमीले बेन्जिन डाइजेन क्लोराइडलाई कि एनिलिन अथवा कि तिमीले फिनोल दुईटा मध्ये जोसँग रिएक्ट गराउ यो रिएक्सनलाई के भन्छ कपलिङ रिएक्सन अथवा डाई टेस्ट भन्छ किन डाई टेस्ट भन्छ भन्दा फेरि यहाँ तिम्रो डाई हेर त यो एजो ग्रुप छ नि यो एजो डाइजहरू बनाउनको लागि युज हुन्छ क्या त्यही भएर डाई टेस्ट भन्छ है ल यो पनि सोध्ने सोध्ने है लास्टै सोध्छु यो पनि ल हेऱ्यो भने यहाँ के भन्छ तिम्रो पारा एमिनो एजो बेन्जिन यल्लो हुन्छ यो के हुन्छ पारा हाइड्रोक्सी एजो बेन्जिन यो चाहिँ के हुन्छ तिम्रो ओरेन्ज हो रेड हुन्छ अब यो 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 बनाउनु पनि लास्टै सजिलो छ के तिमी सिम्पल सुरुमा एजो बेन्जिन बनाउ मैले तिमीलाई एजो बेन्जिन बनाउनु सिकाइदिए एजो भनेको एन डबल वन एन बेन्जिन भनेपछि दुईपट्टि के हालिदियो बेन्जिन हालिदियो अनि त्यसपछि पारा भनेपछि हेर अर्थो मेटा पारा पारा पोजिसनमा अब हेर फिनोलसँग रिएक्ट गरेको छ नि यहाँ ओएच जोडिदियो यदि एनिलिनसँग रिएक्ट गरेको छ नि यहाँ एनएस टू जोडिदियो भई त हाल्यो नि ल अनि यसको कलर पारा एमिनो पारा हाइड्रोक्सी एजो बेन्जिन ल अब यो सबै इम्पोर्टेन्ट छ है मैले भनिराखिन एकचोटि हेर म यहाँ लेख्दा छु योसँग रिएक्ट हुने ग्याटरमेन रिएक्सन यो पनि सोध्या रिएक्सन हो होइन अनि त्यस पछाडि यो बाज इस सिमेन रिएक्सन अरू अरू पनि हेर अनि त्यस पछाडि यो क्वेसन्सहरू गर्न तिमीहरू ट्राई गर यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ तल कमेन्टमा कमेन्ट गर है त ल थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस भिडियो है ल केही डाउटहरू छ भने तिमीहरूले सोध्दा भयो